हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल इजी लर्निंग विद हिमाल सो दिस वीडियो इज फॉर क्लास ट्वेल्व स्टूडेंट्स जो अभी बोर्ड एग्जाम्स देने वाले हैं जिनका भी टर्म वन एग्जाम होगा नवंबर में उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो के साथ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ टर्म वन का राइटिंग सेक्शन टर्म वन का लिटरेचर मैंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है दो वीडियोस ऑलरेडी मैंने रिलीज कर दी हैं उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में नाउ आई एम आल्सो स्टार्टिंग राइटिंग सेक्शन रिलेटेड टू टर्म वन और हम शुरू करने वाले हैं हमारे शॉर्ट राइटिंग टास्क से जिसमें नोटिस राइटिंग आ रहा है थ्री मार्क्स का तो पहले एक चीज मैं क्लियर कर दू काफी बच्चों को ये कन्फ्यूजन है कि नोटिस कैसे आ सकता है क्योंकि टर्म वन तो आपका एम बेस्ड है तो अभी तक सीबीएसई ने कुछ भी क्लैरिफिकेशन नहीं दी है जब उनका सैम्पल पेपर आएगा तो हमें पता चल जाएगा कि राइटिंग सेक्शन के लिए आपको सब्जेक्टिव ही रहना है या आपको एम सी क्यूज करने हैं ठीक है बट चाहे एम सी क्यू आए चाहे सब्जेक्टिव आए देखो पॉइंट क्या है कि आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि नोटिस लिखते कैसे नोटिस होता क्या है क्योंकि अगर एम सी क्यूज भी आते तभी आप लोग कर पाओगे तो इस वीडियो में मैं सब कुछ ही कवर कर रहा हूँ आई एम ऑल्सो कवरिंग फॉर्मैट आई एम ऑल्सो कवरिंग सॉल्ड एग्जाम्पल्स और मैं आपको एम सी क्यूज भी प्रैक्टिस कराऊंगा जिससे कि आपको पता चल जाए राइटिंग सेक्शन से एम सी क्यूज कैसे आ सकते हैं पहले एक बार जल्दी से हम सिलेबस पर नजर मार लेते हैं और सिलेबस को देख लेते हैं कि क्या सिलेबस है आपका सो गाइज दिस इज योर सिलेबस अब देखो क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स में आपका शॉर्ट राइटिंग टास्क है जिसमें नोटिस है और क्लासिफाइड एडवर्टिजमेंट है लेटर टू एडिटर और आर्टिकल राइटिंग है तो इस वीडियो में मैं आपको नोटिस राइटिंग पूरा कवर करवा दूंगा ऐसे ही चार वीडियोज में हम पूरा राइटिंग सेक्शन कवर कर देते हैं तो चलो स्टार्ट करते हैं नोटिस राइटिंग के साथ तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फॉर्मेट तो देखो सबसे पहले बच्चे आपको याद रखना है कि नोटिस को आपको हमेशा एक बॉक्स में बनाना है ठीक है सो ऑलवेज रिमेंबर जब भी आप नोटिस राइटिंग करोगे आपको उसको बॉक्स में बनाना है और पेंसिल से बॉक्स बनाना और हमेशा क्या करना जब भी आप बॉक्स बनाओगे तो ऊपर वाली लाइन और ये जो साइड वाली लाइन है इनको ड्रॉ कर लेना लास्ट वाली लाइन ड्रॉ मत करना क्योंकि हमें नहीं पता होता हमारा नोटिस कहां पर खत्म होगा ठीक है तो बार बार इरेज नहीं करना पड़ेगा जब आपका नोटिस कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको नीचे लाइन ड्रॉ कर अनदर इंपॉर्टेंट थिंग नोटिस राइटिंग में हमेशा फर्स्ट लाइन छोड़ो बिल्कुल नोटिस के बॉक्स के साथ से स्टार्ट नहीं करना है पहली लाइन छोड़ो और नोटिस के एंड में भी आपको एक लाइन छोड़नी है और साइड में भी कुछ मार्जिन छोड़ना है बिल्कुल बॉक्स के साथ से लिखना शुरू नहीं करना आपको साइड में भी यहां पर एक मार्जिन छोड़ना है ठीक है तो यह तो हो गया आपका सारा रिलेटेड टू बॉक्स अब फॉर्मेट क्या है सबसे पहले आपको सेंटर में सेकंड लाइन में नेम ऑफ इंस्टीट्यूट लिखना है रनिंग हैंड में आपको कैपिटल लिखने की जरूरत नहीं आप नॉर्मली नेम ऑफ इंस्टीट्यूट लिख सकते हो नॉर्मल लेटर्स में फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल बाकी आपका स्मॉल फिर थर्ड लाइन में सेंटर में ब्लॉक लेटर्स में कैपिटल लेटर्स में आपको लिखना है नोटिस उसके बाद थर्ड लाइन में लेफ्ट साइड पे यू हैव टू राइट डेट बट देखो डेट कैसे लिखना है like 25 अगस्त 2021 सो so आप इस तरीके से डेट नहीं लिख सकते यू कैन नॉट राइट डेट लाइक दिस या सिंपल सा स्लैश uh, डाल के या डैश डाल के आप डेट नहीं लिख सकते आपको इसी तरीके से डेट लिखनी है पहले तो 25 अगर डेट है फिर आपको लिखना है मंथ का नाम अगर मंथ का ना, नाम काफी लंबा है तो आप उसको शॉर्ट में लिख दो लाइक अगस्त को मैं एयूजी लिख सकता हूं और उसके बाद आपको यर्ड लिखना है लाइक आपने यहाँ पे ट्वेंटी वन लिख दिया उसके बाद फोर्थ लाइन के सेंटर में आपको लिखना है हेडिंग या जो आपका टाइटल है नोटिस का फॉर एग्जांपल ब्लड डोनेशन कैंप हो रहा है तो ब्लड डोनेशन कैंप लिख दो क्विज हो रहा है तो क्विज लिख दो जो भी आपका टाइटल क्वेश्चन में गिवन है आपको वो लिखना है देन यू हैव टू लीव अ लाइन फिर आपको यहां पर लाइन छोड़नी और मेन बॉडी लिखनी है मेन बॉडी में आपको अभी सिखाऊंगा सॉल्ड एग्जाम्पल के साथ कुछ टिप्स भी बताऊंगा मेन बॉडी में आपको क्या करना है ठीक है सो आई विल टेल यू ऑल द डिटेल्स ऑफ द मेन बॉडी अभी आगे बढ़ते हैं मेन बॉडी जहां पर भी खत्म होती है आपको लाइन छोड़नी है फिर नेम लिखना है दिस इज द नेम ऑफ अ पर्सन जो नोटिस लिख रहा है और उसकी डेजिग्नेशन लिखने जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगी स्क्वायर ब्रैकेट्स में अगर वो स्कूल कैप्टन है तो यहां पे स्कूल कैप्टन लिख दो अगर वो हेड बॉय हेड बॉय लिख दो हेड गर्ल है तो हेड गर्ल लिख दो सो दिस इज अ फॉर्मेट ऑफ राइटिंग नोटिस अब बात करते हैं मेन बॉडी के बारे में पांच इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये पांच इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखोगे मेन बॉडी में आप बहुत अच्छे से मार्क्स क्रैक कर सकते हो पहले तो विद इन फिफ्टी वर्ड्स नोटिस ज्यादा लंबा नहीं होता तो क्लास ट्वेल्थ थ्री मार्क्स का आ रहा है तो अगर बाई चांस सब्जेक्टिव भी आता है तो फिफ्टी वर्ड से ज्यादा आपको नोटिस नहीं लिखना है हमेशा थर्ड पर्सन यूज करना है मतलब यू कैन नॉट यूज आई वी यू ये वाले वर्ड्स आप नोटिस में नहीं यूज कर सकते आपको सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन यूज करना है लाइक like, आप कभी ऐसे लिख सकते we are organizing a blood donation camp you are uh,
फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है ये सब आप लिख लोगे तो 2.5 मार्क्स तक आप स्कोर कर लोगे बट अगर आपको फुल थ्री में से थ्री मार्क्स चाहिए तो कम से कम एक सेंटेंस एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको अपनी तरफ से लिखनी है वो आपका मतलब क्रिएटिव माइंड के हिसाब से काम कर सकता है मतलब कुछ भी चीज फॉर एग्जाम्पल ब्लड डोनेशन कैंप हो रहा है तो आप उसके बारे में कोई एक सेंटेंस अपनी मर्जी से लिख सकते हो कि योर कॉन्ट्रीब्यूशन कैन सेव अ लॉट ऑफ लाइफ फॉर एग्जाम्पल या कोई कल्चरल इवेंट हो रहा है तो आप उसकी थीम के बारे में बता सकते हो कि इस कल्चरल इवेंट की जो थीम है वो इस चीज से पर्टिकुलरली बेस्ड है कि फोक डांस से बेस्ड है ठीक है सो ये सारी चीजें मतलब कोई एक सेंटेंस ऐसा आपको नोटिस में लिखना पड़ेगा इवेंट से रिलेटेड जिससे कि टीचर को लगे कि आपने अपनी मर्जी से भी कुछ एफर्ट यहाँ पे डाला है और लास्ट लाइन तो हमेशा कॉमन है कि आपको स्टूडेंट्स को बोलना है कि जितने भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं जो उस पर्टिकुलर इवेंट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं यहाँ अगर किसी को कोई डाउट है तो वो अंडर साइन मतलब जिसका नाम यहाँ लिखा है मतलब जो नोटिस लिख रहा है उसको कॉन्टैक्ट कर सकता है ठीक है तो अब ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई फॉर्मैट टिप्स अब हम इसको इंप्लीमेंट करते हैं एक सॉल्ड एग्जांपल के साथ जिससे कि सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए सॉल्ड एग्जांपल देखो एन इंटर क्लास क्विज कंपटीशन यहां से हमें इवेंट पता चल गया इवेंट क्या हो रहा है इंटर क्लास क्विज कॉम्पिटिशन हो रहा है हमें नोटिस का टाइटल यहीं पर मिल गया इज टू बी हेल्ड इन आर्मी पब्लिक स्कूल न्यू दिल्ली तो आर्मी पब्लिक स्कूल हमें नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट नेम ऑफ द स्कूल भी मिल गया एज रोहन आपको नेम ऑफ अ पर्सन मिल गया जो नोटिस लिख रहा है उसकी डेजिग्नेशन मिल गई हेड बॉय ऑफ द स्कूल ड्राफ्ट अ नोटिस इनवाइटिंग एंट्रीज कैसे करना है फिर से बॉक्स बनाओ मतलब बॉक्स बनाओ स्टार्टिंग से हमेशा पहली ऊपर वाली टॉप वाली लाइन और ये साथ में जो दो वर्टिकल लाइंस हैं साइड वाली लाइंस ये ड्रॉ कर लो थर्ड लाइन बाद में बनाना जब आपका नोटिस कंप्लीट हो जाएगा पहली लाइन आपने छोड़नी है फिर नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट आर्मी पब्लिक स्कूल न्यू दिल्ली लिखने की जरूरत नहीं बहुत बड़ा हो जाएगा नाम सिंपल आप बस स्कूल का नाम लिखो थर्ड लाइन में सेंटर में ब्लॉक लेटर्स में नोटिस लिखना है डेट का फॉर्मेट मैं आपको बता चुका हूँ ट्वेंटी अगस्त ट्वेंटी उसके बाद आपको लिखना है टाइटल या हेडिंग तो हेडिंग हमें आ, मिल गई थी नोटिस में इंटर क्लास क्विज कॉम्पिटिशन एज इट इज मैंने यहां पे हेडिंग लिख दी फिर लाइन छोड़ के आपको नोटिस लिखना है कैसे लिखोगे ऐसे ही स्टार्ट करना एन इंटर क्लास क्विज कॉम्पिटिशन जो भी इवेंट होगा विल बी हेल्ड इन आर स्कूल कहां पर होगा स्कूल में होगा अब इंटर क्लास क्विज कॉम्पिटिशन हो रहा है तो आपको बताना तो पड़ेगा कि किन क्लासेस के लिए हो रहा है ये थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा फॉर क्लासेस नाइन टू ट्वेल्थ की नाइन टू ट्वेल्थ क्लासेस के लिए ये हो रहा है कब हो रहा है थर्ड सेप्टेम्बर को यहाँ पे मैं लिखना भूल गया था तो मैंने एरो डाल के ऊपर लिख दिया और कितने बजे हो रहा है एट इलेवन एम तो एट इलेवन एम ऑन थर्ड सेप्टेम्बर और स्कूल में कहाँ पे हो रहा है द स्कूल ऑडिटोरियम ये तो आपने बता दिया ठीक है डेट टाइम वेन्यू ये आपने बता दिया फिर मैंने आपको कहा था कोई एक एक सेंटेंस अपनी तरफ से लिखना जैसे टीचर को लगे कि कुछ आपने क्रिएटिव किया है तो यहां पे देखो बहुत सिंपल सी चीज है क्विज कंपटीशन हो रहा है तो क्विज की कोई ना कोई थीम तो होगी कि किस टॉपिक पे क्विज है तो जस्ट मैंने आप एक टॉपिक मेंशन कर दिया द टॉपिक ऑफ क्विज कॉम्पिटिशन इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी कि इस क्वेज कंपटीशन का जो टॉपिक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी है लास्ट लाइन आपकी सेम है इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स मे कॉन्टैक्ट द अंडर साइन बाय लेटेस्ट वन सेप्टेम्बर देखो यहां पे इट विल गिव एन इम्पैक्ट टीचर को भी समझ आ जाएगा एक लॉजिक लगेगा आपके नोटिस में ध्यान देना आपने नोटिस लिखा है 25 अगस्त को इवेंट होने वाला है 3rd सितंबर को और आप दो दिन पहले क्या मांग रहे हो नेम्स मांग रहे हो तो यही तो होता है कि अगर कोई इवेंट होने वाला होता है आप कम से कम एक हफ्ते पहले बच्चों को बताते हो और आप सेफ साइड ये चाहते हो कि भाई टू टू थ्री डेज पहले आपको पता चल जाए पार्टिसिपेट कौन कर रहा है तो डेट्स का भी जरूर ध्यान रखना उसके बाद लाइन छोड़ के आपको अपना नेम लिखना और डेजिग्नेशन लिखनी है फिर एक लाइन छोड़ के आप अपना नोटिस बंद कर दोगे सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू नोटिस राइटिंग ट्रस्ट मी अगर आपने ये नोटिस राइटिंग एज इट इज लिख दी आपको थ्री में से थ्री मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है सबके थ्री में से थ्री मार्क्स इजिली आ सकते हैं अगर आप ये वाले टिप्स जो है फॉलो करोगे अब बात करते हैं टर्म वन एग्जाम की क्योंकि टर्म वन में हो सकता है एमसीक्यूज आए काफी हाई चांसेस लग रहे हैं तो अब नोटिस राइटिंग से कुछ एमसीक्यूज प्रैक्टिस करते हैं जिससे कि आपको पता चल जाए अगर एमसीक्यूज आएंगे तो आप उसके लिए रेडी रहो चलो स्टार्ट करते हैं अ नोटिस जनरली यूजेस फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन और नन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोटिस का अभी मैंने डिस्कस किया था नोटिस में फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन कभी भी यूज नहीं होता हम हमेशा थर्ड पर्सन यूज करते तो इसका आंसर आ गया थर्ड पर्सन द नोटिस डैश कैप्ट इन अ बॉक्स शुड बी शुड नॉट बी मे और मे नॉट बी ऑल ऑफ द वर्क तो ये हमारा पहला रूल था मैंने वीडियो स्टार्ट ही यहां से करी थी कि हमेशा नोटिस
नेक्स्ट द फर्स्ट थिंग रिटर्न एन नोटिस तो ये वही बच्चा कर पाएगा जिसको फॉर्मेट के बारे में पता हो सबसे पहले नोटिस में क्या लिखा जाता है नेम ऑफ राइटर नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हेडिंग या डेट तो मैंने आपको बताया था बिल्कुल सेकंड लाइन में सेंटर में आपको स्टार्ट करना है नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से नेम ऑफ इंस्टीट्यूट से सो फर्स्ट थिंग जो लिखी जाती है नोटिस में दैट इज नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आगे आइडेंटिफाई द करेक्ट फॉर्मेट ऑफ डेट ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि बच्चे को पता होना चाहिए नोटिस में फॉर्मेट क्या होता है डेट्स का तो मैंने आपको बोला था ये डैश डाल के स्लैश डाल के डेट्स कभी नहीं लिखी जाती आपको वन लिखना है नंबर लिखना है फिर मंथ का नेम लिखना है शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो और फिर ईयर लिखना है सो दिस इज द करेक्ट फॉर्मेट ऑफ राइटिंग द डेट नेक्स्ट क्वेश्चन द लास्ट थिंग रिटर्न एन नोटिस इज अब देखो फॉर्मेट में लास्ट में हम क्या लिखते हैं नेम लिखते हैं बट नेम की भी नीचे एक चीज लिखी होती है दैट इज अ डेजिग्नेशन सो नेम ऑफ द राइटर लास्ट थिंग नहीं है सेकंड लास्ट थिंग है सिग्नेचर और नेम एक ही बात है तो नेम लिखो है सिग्नेचर कर दो डेजिग्नेशन ऑफ राइटर यस दिस इज द आंसर डेजिग्नेशन हम लिखते हैं एड्रेस तो लिखता ही नहीं है एड्रेस ऑफ द राइटर तो लिखा ही नहीं जाता तो सबसे लास्ट में नोटिस पे लिखा जाता है डेजिग्नेशन ऑफ राइटर सो दैट वॉज ऑल अबाउट टूडे वीडियो आज मैंने आपको नोटिस अच्छे से करवा दिया सारी चीजें कवर कर दी इसी तरीके से बाकी तीन और वीडियो में पूरा राइटिंग सेक्शन आपका कवर कर दूंगा एंड गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज लाइक कर दो मेरे वीडियो को और शेयर भी करो अपने दोस्तों के साथ सो दैट आई गेट मोटिवेटेड एंड आई मेक मोर सच वीडियोस और कोई भी डाउट है अगर आपको नोटिस से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल इजी लर्निंग विद हिमाल एंड प्रेस द बेल आइकन टू और आप मुझे मेरी सोशल मीडिया पे भी कनेक्ट कर सकते हो वहां पे आप मुझसे डाउट्स पूछ सकते हो आपको नोट्स मिल जाएंगे यू कैन जॉइन माय टेलीग्राम ग्रुप इंस्टाग्राम चैनल एंड ऑलवेज एंड आल्सो कनेक्ट टू मी ऑन माय ईमेल आईडी इन सब के लिंक्स भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए थैंक यू गाइस हैव अ नाइस डे